ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ മാർക്കിംഗ് കോസ്റ്റിംഗ് വിത്ത് ബി ഇ പി ചാർട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് ഒരു നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിരുന്നു എല്ലാവരും ഒറ്റയ്ക്ക് വരച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാവണം ആ രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ഫൈവ് തൗസൻഡും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റും ഫൈവ് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റും കിട്ടും കൃത്യമായിട്ട് സ്കെയിലിൽ മെഷർമെൻറ്റ് തന്നെ എടുക്കണം അല്ലാണ്ട് വെറുതെ നമ്മളൊരു പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്താൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതാണ് അങ്ങനെയാണ് ബ്രേക്ക് ഇവൺ ചാർട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരെണ്ണം കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം ബി ബ്രേക്ക് ഇവൺ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ട് വെച്ചിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വേറൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് അതിൽ കോസ്റ്റ് ഞാൻ വായിക്കാം ഫിക്സർ കോസ്റ്റ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫോർട്ടി വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് തേർട്ടി ഔട്ട്പുട്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ബി ഇ പി ബൈ പ്രിപ്പയറിങ് എ ബി ബി ഇ ചാർട്ട് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഇവൺ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഒരു ബ്രേക്ക് ഇവൺ ചാർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ക്വസ്റ്റിനിൽ കൃത്യമായിട്ട് ബ്രേക്ക് ഇവൺ ചാർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താലേ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇതേ ആൻസർ ആണ് കിട്ടും പക്ഷെ മാർക്ക് കിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തോളം തന്നെ ടേബിൾ വരയ്ക്കുക ടേബിളിൽ എത്ര കോളം വേണം അഞ്ച് കോളം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് കോളം യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് കോളം വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് കോളം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് കോളം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ദെൻ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് അത് വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുക ദെൻ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം ഈക്വലായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം മൊത്തം ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന രീതിയിൽ യൂണിറ്റിന് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം ഞാൻ അടുത്ത കോളം നമ്മൾ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് തേർട്ടി അപ്പോൾ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റിനെ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി തേർട്ടി തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും കണ്ടുപിടിച്ചു ഏത് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് എത്ര യൂണിറ്റ് ആയാലും ആയിരം ആയാലും രണ്ടായിരം ആയാലും നമുക്ക് എത്ര തന്നെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വരിക തേർട്ടി തൗസൻഡ് തന്നെയാണ് അപ്പം എല്ലാത്തിനും നേരെ എത്ര എഴുതാം തേർട്ടി തൗസൻഡ് എഴുതാം അപ്പം ആ കോളം കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് കോളം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഈ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റും ആ ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം അപ്പം നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കിട്ടി അടുത്ത് എന്താണ് അടുത്ത കോളം എന്താണ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ആണ് എത്രയാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കോസ്റ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ യൂണിറ്റ് അതിൻ്റെ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ടു ലാക്ക് അപ്പം അപ്പം നമുക്ക് ഏതിൻ്റെ കോളം ഉണ്ട് കോളം കിട്ടി ടോട്ടൽ സെയിൽസിൻ്റെയും കോളം കിട്ടി അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ സെയിൽസും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും വാരിയബിൾ കോസ്റ്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഇവൻ ചാർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിലുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ബ്രേക്ക് ഇവൻ ചാർട്ടിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ വരിക അത് ക്ലാരിറ്റി ഇത്തിരി കുറവാണ് നിങ്ങളിതുപോലെ ചെയ്ത ഇതൊക്കെ നോക്കി ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാനറിയാലോ ആദ്യം എക്സാക്സസും വൈ ആക്സസും വരയ്ക്കാം എക്സാക്സസിൽ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് എടുക്കുക തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന യൂണിറ്റ് എടുക്കാം വൈ ആക്സസിൽ വാല്യൂസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ടേബിൾ നോക്കാം ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ എടുക്
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ വരയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വരയ്ക്കും ഒരു ഹോംവർക്ക് പോലെ നോക്കുക ഒരു റെഫറൻസിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് അപ്പൊ ബ്രേക്ക് ഇവൻ ചാർട്ട് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ആംഗിളിന് ഒരു പേര് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോട്ട് തരാന്ന് അതാണ് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആ ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചില്ല അതായത് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ലൈനും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലൈനും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിന്റിൻ്റെ ആ ആംഗിൾ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്രേക്ക് ഇവൺ ചാർട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് മാർക്ക് ചെയ്തിടണമെന്ന് ഇനി അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ഫോംഡ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ സെയിൽസ് ലൈൻ ഇൻ്റർസെക്ട് ദ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലൈൻ അത് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലൈനും ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ലൈനും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിന്റിലുള്ള ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ദ ആംഗിൾ ഫോംഡ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ സെയിൽസ് ലൈൻ ഇൻ്റർസെക്ട് ദി ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഫേം ആ ആംഗിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് ഇവൻ ചാർട്ട് നോക്കിയിട്ട് ആ ആംഗിൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ആ കമ്പനി പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ആ ആംഗിളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടിയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണ് ആ ലെങ്ത്ത് വളരെ നാരോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് എ ലാർജ് ആംഗിൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ ഒരു വലിയൊരു ആംഗിൾ ഓഫ് നന്നായിട്ട് നല്ല വൈഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംഗിൾ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ കമ്പനിക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റി അതേ സമയം വളരെ നാരോ ആയിരുന്നു വളരെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ലൈനാണ് പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ കമ്പനിക്ക് അധികം ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ട് അതാണ് ദ ലാർജ് ആംഗിൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ് എ സ്മോൾ ആംഗിൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ലോ റേറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ദിസ് ആംഗിൾ ക്യാൻ ബി വൈഡൻഡ് ഓർ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓർ ഡിക്രീസിംഗ് ദ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ആഗ്രഹം നാരോ ആയിരിക്കണം വൈഡൻ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം ആ ആംഗിൾ എപ്പോഴും ഹൈ അതായത് വൈഡൻ ആംഗിൾ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് അത് നമുക്ക് വൈഡൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള രണ്ടേ രണ്ട് മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക ഒന്നല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് സെയിൽസ് കൂടും അല്ലെങ്കിൽ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കൂടും അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കൂട്ടിയാലും നമുക്ക് സെയിൽസ് കൂടും പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ചിലപ്പോൾ കുറയും പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ സെയിൽസ് കൂടി എന്ന് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കൂടിയെന്ന് വിചാരിച്ച് ചിലപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാത്തൊരവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവിലെ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് നമ്മുടെ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് മാക്സിമം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ആംഗിൾ കൂട്ടണതായിരിക്കും നല്ലത് മറ്റേത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കൂടിയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് കൂടുതൽ സെയിൽസ് എമൗണ്ട് കിട്ടും അതിനനുസരിച്ച് പ്രോഫിറ്റ് കൂടും പക്ഷേ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കൂട്ടിയാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഡിമാൻഡ് കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം മാക്സിമം നമ്മുടെ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നോക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് കുറച്ചും കൂടി ഹൈ ആക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പോയിൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലൈൻ ആൻഡ് ഇൻ്റർസെക്ട് വിത്ത് ഇത് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ലൈൻ അതിൽ ആംഗിളാണ് അതിൻ്റെ വൈഡ്നെസ് കൂടും തോറും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കൂടും കുറയും തോറും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കുറയും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഇതുപോലെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഇവൻ ചാർട്ടിലുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അത് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു തവണ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിനെ ഷോർട്ടായിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എം ഒ എസ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയായിട്ട് പറയാം എ
then namukku um, dp sales um thannilla aa difference ne vilikkana perana margin of safety ennu vilikkunathu onnu back ilku onnu marachu nammal first varacha be ee chart onnu edukka nammal aadyam varachile innalte class il varacha be ee chart onnu edukka avade y axis onnu nokka avade nammal b point etriyana 5000 aanu 5000 unit 5000 rupees aanu nammal dp then avade etra rupees sales nadathittunde 8000 rupees inde sales nadathittunde question la kritiyayittu parannittunde sales ay kandu nadathittunde adu 10 nadu multiply cheyidappa namukku 8000 kitti appo aa 5000 um aa 8000 thammilla aa difference ne vilikkira peraana margin of safety മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ആ ഡയഗ്രാം ആ ചാർട്ട് വരച്ചപ്പം നമുക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ബി ഇ പി ഇൻ സെയിൽസ് കിട്ടിയത് ദൻ ആക്ച്വൽ സെയിൽസ് നമ്മൾ എത്ര വരെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വരെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫൈവ് തൗസൻഡും ആ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നമ്മളുടെ ആ ഏരിയയിൽ ആ ഏരിയ തന്നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ സെയിൽസും ബി ഇ പി സെയിൽസ് നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് സെയിൽസ് ബിയോണ്ട് ദ ബ്രേക്ക് ഈവൺ സെയിൽസ് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ഈവൺ സെയിൽസിനേക്കാൾ അപ്പുറം വരുന്ന സെയിൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എം ഒ എസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓർ വീക്ക്നെസ് ഓഫ് എ ഫേം അതായത് എം ഒ എസ് മാക്സിമം നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റിയാൽ ആ കമ്പനി ഫിനാൻഷ്യലി സൗണ്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യലി വീക്ക് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ നടത്താനായിട്ട് പറ്റും കാരണം ഇപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് എം ഒ എസ് ഫൈവ് തൗസൻഡും എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ വ്യത്യാസമായ ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് ചില കമ്പനിക്ക് അത് ഫോർ തൗസൻഡ് ആവാം ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആവാം ടെൻ തൗസൻഡ് ആവാം അതായത് മാം കൂടും തോറും കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടും കുറയും തോറും കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറയും ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓർ വീക്ക്നെസ് ഓഫ് എ ഫേം എ ലാർജ് എം ഒ എസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഫേം ഈസ് ഫിനാൻഷ്യലി സൗ നമുക്ക് കിട്ടണ എം ഒ എസ് ഹൈ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ഫിനാൻഷ് ആ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫേം ഫിനാൻഷ്യലി സൗണ്ട് എന്നാണ് എസ് എ ലാർജ് എം ഒ എസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ദ ഫേം ഈസ് ഫിനാൻഷ്യലി സൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല എക്സസ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ സെയിൽസ് ഓവർ ബി പി സെയിൽസ് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഓക്കെ ഇനി എം ഒ എസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ സിമ്പിൾ ആണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആക്ച്വൽ സെയിൽസ് മൈനസ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ സെയിൽസ് അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആക്ച്വൽ സെയിൽസും ഉണ്ടായിരിക്കണം ബ്രേക്ക് ഈവൺ സെയിൽസും ഉണ്ടായിരിക്കണം ക്വസ്റ്റിൽ നേരിട്ടിട്ട് ആക്ച്വൽ സെയിൽസും ബ്രേക്ക് ഈവൺ സെയിൽസും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഒട്ടുമിക്ക ക്വസ്റ്റിലും അങ്ങനെ തരില്ല എളുപ്പമല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് രണ്ടാമത് എഴുതിയേക്കുന്നത് profit divided by pv ratio nammal undakiya profit divided by pv ratio cheyda namukku kittana ennu vilikkana peranna mos margin of safety idenne irikku namukku ottumikke equation lum ubayikkanadayittu vera ta appo nammal ee slide endu padichu mos endha nu padichu adu kaanala equation padichu ee rendu equation padichu vekka by chance matte actual sales and break even sales namukku thannittundenga petta nu kandupidikka edha equation actual sales minus break even sales or profit divided by pv ratio okay ഇതാണ് അടുത്ത പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഐ എം ഒ എസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അത് നോക്കാനുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് നോക്കാം എ കമ്പനി ഹാസ് ഏൺഡ് ഐ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ടെൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് മാർജിനൽ കോസ്റ്റും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി കാണണം അപ്പം ആദ്യം മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം പി വി റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം പി വി റേഷ്യോ ഇക്വേഷൻ എഴുതി പി വി റേഷ്യോ സീക്കൾ ടു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സെയിൽസ് മൈനസ് വി സി സെയിൽസ് എത്രയാണ് ടെൻ മൈനസ് വി സി എത്രയാണ് ഇവിടെ വി സി ആയിട്ടുള്ള നന്നായിക്കുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് എന്ത് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കാരണം നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഫിക്സൽ കോസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കി മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോസ്റ്റ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് മാത്രം കൺസിഡർ
നേരെ ഇക്വേഷൻ എടുതാ എം ഒ എസ് ഇക്വൽ ടു പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ പ്രോഫിറ്റ് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അത് പോയിൻറ്റ് ടു ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മാർജിനൽ സെഫ്റ്റി എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതായത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആക്ച്വൽ സെയിൽസ് ആൻഡ് വി പി സെയിൽസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ കഴിയും അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിയും നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ഇതിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനാണ് വായിക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് പി വി റേഷ്യോ ബി ബ്രേക്ക് ഈവൺ റേഷ്യോ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിനൽ സെഫ്റ്റി ആൻഡ് സെയിൽസ് റിക്വയേർഡ് ടു ഏൺ എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ റേഷ്യോ അല്ല ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻ്റ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻ്റ് ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ദെൻ മാർജിൻ ഓഫ് സെഫ്റ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം ദെൻ സെയിൽസ് റിക്വയർ ടു ഏൺ എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സംഭവങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പി വി റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ പി വി റേഷ്യോ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം എന്താണ് പി വി റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം സെയിൽസ് മൈനസ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് സെയിൽസ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി അത് പി വി റേഷ്യയുടെ ഇക്വേഷനിലത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പി വി റേഷ്യ ഇക്വേഷനിലിട്ടു നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മുടെ സെയിൽസ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി പി വി റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പി വി റേഷ്യോ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ അടുത്ത എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ബി ഇ പി ഇൻ സെയിൽസ് വാല്യൂ ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻറ്റ് ഇൻ സെയിൽസ് വാല്യൂ ബി ഇ പി ഇൻ സെയിൽസ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇക്വേഷൻ എഴുതിയെടുക്കുക ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ അതാണ് നമ്മൾ സെയിൽസ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ദെൻ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് കോസ്റ്റിനെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നയൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും അതാണ് നമ്മുടെ ബി ഇ പി ഇൻ സെയിൽസ് വാല്യൂ ബി ഇ പി ഇൻ സെയിൽസ് വാല്യൂ നയൻ തൗസൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രോഫിറ്റ് കണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ മാർജിൻ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെയിൽസ് മൈനസ് പി സി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടി കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കുറച്ചാലാണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മൈനസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുവെച്ചിരുന്നു എത്രയാണ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നു ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ സെവൻ തൗസൻഡ് തൗ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ തൗസൻഡ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് എന്താണ് എം ഒ എസ് കാണണം മാർജിൻ ഓഫ് സെഫ്റ്റി കാണണം മാർജിൻ ഓഫ് സെഫ്റ്റി കാണാൻ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ ഉപയോഗിക്കാം കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ച ആക്ച്വൽ സെയിൽസ് മൈനസ് ബി ഇ പി സെയിൽസ് ആക്ച്വൽ സെയിൽസ് എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ്
സെയിൽസ് പ്രോഫിറ്റ് തന്നിട്ട് സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഡിസൈഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ആ സിക്സ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച പ്രോഫിറ്റ് അല്ല കേട്ടോ തെറ്റിക്കരുത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര ത്രീ തൗസൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട അതല്ല ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ആറായിരം രൂപ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എത്ര സെയിൽസ് നമ്മൾ നടത്തണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുക്കേണ്ട ഡിസൈഡ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്ന സിക്സ് തൗസൻഡ് അത് എടുക്കുക ഡിവൈഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് ഫൈവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടും ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അതായത് സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ സെയിൽസ് നടത്തിയാലേ നമുക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അഞ്ചെണ്ണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ആദ്യം നമ്മൾ പി വി റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു രണ്ടാം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ബ്രേക്ക് ഇവൻ സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിച്ചു നയൻ തൗസൻഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ പിന്നെ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എം ഒ എസ് കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സെയിൽസ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ താങ്ക് യു